हॅलो स्टुडंट एम एस टी सी ई टी लेक्चर सिरीजमधला आपला नेक्स्ट चॅप्टर आहे रेस्पिरेशन चॅप्टरमध्ये सगळ्यात अगोदर डेफिनेशन बघूया रेस्पिरेशन इज डिफाईन ॲज द ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्ट्रेट इन अ स्टेप वाईज मॅनर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज इमिजिएटली स्टोर्ड इन द युजेबल फॉर्म दॅट इज ए टी पी सो व्हेरी सिम्पल रेस्पिरेशनमध्ये जे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस असतात त्यांना आपण ब्रेक करतो स्टेप वाईज मॅनरमध्ये आणि प्रत्येक स्टेपमध्ये एक स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज केली जाते की जी इमिजिएटली बॉडीमध्ये स्टोअर केली जाते इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी दॅट इज कॉल्ड ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्पेट असं इमॅजिन करूया की रेस्पिरेशनमध्ये हंड्रेड पर्सेंट एनर्जी रिलीज होते त्यातली फोर्टी पर्सेंट एनर्जी ही ए टी पीच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर केली जाते तर रिमेनिंग सिक्स्टी पर्सेंट एनर्जी ही बॉडीमध्ये ॲज अ हीट म्हणून प्रोड्यूस केली जाते की जी हीट नंतर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी यूज केलं जातं तुम्हाला माहिती आहे आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस आहे सो ते मेंटेन करण्यासाठी सिक्स्टी पर्सेंट एनर्जी आपल्याला ही रेस्पिरेशनमधून येत असते सो रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टंट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट पॉईंट इज ए टी पी सो वॉट इज ए टी पी त्याचं केमिकल नेम तुम्ही एक्झाममध्ये एक्सपेक्ट करू शकता द केमिकल नेम ऑफ ए टी पी इज ट्राय फॉस्पेट इस्टर ऑफ ॲडिनोसाईन रायबोन्युक्लिओसाईड सो हे केमिकल नेम बऱ्याच जणांना माहिती नसतं हे सगळ्यात अगोदर प्रिपेअर करा ट्रायफॉस्पेट इस्टर ऑफ ॲडिनोसाईन रायबोन्युक्लिओसाईड ए टी पीमध्ये तीन कंपोनंट्स असतात फर्स्ट वन नायट्रोजनस बेस दॅट इज ॲडेनाईन सेकंड इज द शुगर दॅट इज रायबो शुगर रायबो शुगरचा फॉर्म्युला आहे सी फाय एच टेन ओ फाय त्यानंतर थर्ड कंपोनंट आहे फॉस्पेट ए टी पीमध्ये टोटल थ्री फॉस्पेट ग्रुप्स असतात सो ॲडेनाईन प्लस रायबोज इज कॉल्ड ॲज ॲडेनोसाईन प्लस थ्री फॉस्पेट दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ट्रायफॉस्पेट सो ए टी पी इज ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्पेट नेक्स्ट ए टी पीचं हायड्रोलायसिस झाल्यानंतर आपल्याला त्यापासून सेवन पॉईंट थ्री किलो कॅलरी एवढी एनर्जी मिळते सो ऑन हायड्रोलायसिस ऑफ वन ए टी पी मॉलिक्यूल इट गिव्ह सेवन पॉईंट थ्री किलो कॅलरी एनर्जी ही व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट आहे ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा वेअर ए टी पी इज आर जनरेटेड सो दीज आर जनरेटेड इन अ पॉवर हाऊस ऑफ ए सेल दॅट इज मायटोकॉन्ड्रिया आपण इलेवन्थला ऑर्गनायझेशन ऑफ सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया हा सेल ऑर्गनेल लर्न केलेला आहे सो मायटोकॉन्ड्रिया हा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल असतो त्याच्यामध्ये आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन असतो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ असतो तर इनर मेम्ब्रेन हा रफ असतो इनर मेम्ब्रेनच्या सरफेसवर फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स असतात त्या फिंगर लाईक प्रोजेक्शनला म्हणतात क्रिस्टा त्यानंतर या क्रिस्टाच्या सर्फेसवरती न्यूमरस म्हणजे खूप सारे एफ वन पार्टिकल्स असतात ज्याचा ऑदर नेम आहे एलिमेंटरी पार्टिकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑक्सिजोम दिस पार्टिकल्स आर सो इम्पॉर्टंट वाय दिज आर इम्पॉर्टंट बिकॉज दिस पार्टिकल कॅरीज सम एन्झाईम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्पोरायलेशन दॅट इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी सो ए टी पीचं प्रोडक्शन करण्यासाठी ऑक्सिजोम इम्पॉर्टंट असतात का कारण की ऑक्सिजोमवर एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात त्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियाच्या इनर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जो मॅट्रिक्स असतो ज्याला मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स म्हणतात त्यामध्ये पण खूप सारे एन्झाईम्स असतात विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्रेब्ज सायकल इट इज द सेकंड स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन मॅट्रिक्समध्ये काही कंपोनंट्स असतात ते कुठले कुठले आहेत तर त्यामध्ये सेवन्टी एस टाईपचा रायबोझोम असतो त्यानंतर डी एन ए असतो आणि एन्झाईम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्रेब सायकल यामध्ये डी एन ए असल्यामुळे इट इज सेल्फ डुप्लिकेटिंग अँड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गनेल सो हा जो काही मायटोकॉन्ड्रिया आहे डी एन ए असल्यामुळे तो सेल्फ डुप्लिकेटिंग असतो आणि सेमी ऑटोनॉमस असतो नेक्स्ट पॉईंट इज टाईप्स ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक अँड एनोरोबिक थेरी एक्झाममध्ये तुम्ही याचा डिफरन्स प्रिपेअर केला असेल एरोबिक इच इज ऑकर इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन वेल दिस ऑकर इन द अबसेन्स ऑफ ऑक्सिजन इट ऑकर्स इन हायर ऑर्गॅनिझम इट ऑकर्स इन लोअर ऑर्गॅनिझम इट गिव्ह ह्यूज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इट गिव्ह लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पण सी टी साठी तुम्हाला जे प्रिपेअर करायचं आहे दॅट इज द एंड प्रॉडक्ट्स एरोबिकमध्ये जे एंड प्रॉडक्ट तयार होतात दॅट इज सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर तर एनारोबिकमध्ये जे एंड प्रॉडक्ट तयार होतात दॅट इज टू मॉलिक्यूल ऑफ सी टू एच फाय ओ एच दॅट इज इथिल अल्कोहोल कॉमन नेम इज इथेनॉल अँड द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड सो एंड प्रॉडक्ट प्रॉपरली लक्षात ठेवा एनारोबिक इथेनॉल अँड कार्बन डायऑक्साईड एरोबिक कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर सो वी जनरली प्रेफर एरोबिक रेस्पिरेशन सो द एंड प्रॉडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्युमन्स आर सी ओ टू अँड वॉटर द नेक्स्ट पॉईंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन अँड इट्स स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन त्यामध्ये बेसिकली
सी या तिघही ज्या पाथवेज आहेत या पाथवेजसाठी तुम्हाला काही कॉमन पॉईंट्स प्रिपेअर करायचे आहेत की जे तुम्ही सी ई टीमध्ये एक्सपेक्ट करू शकता त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आहे ऑदर नेम या प्रत्येक पाथवेचं जे ऑदर नेम आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे दॅट इज ग्लायकोलायसिस अल्सो कॉल्ड एज ई एम पी पाथवे वॉट ई एम पी स्टँड्स फॉर ई मीन्स एम डेन एम मीन्स मॅर ऑफ अँड पी मीन्स पार्नस सो ग्लायकोलायसिसचं ऑदर नेम आहे ई एम पी पाथवे त्यानंतर क्रेप सायकलचं जे ऑदर नेम आहे दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टी सी ए सायकल ड्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सायट्रिक ॲसिड सायकल सो ऑदर नेम्स आणि ई टी एस दॅट इज रेस्पिरेटरी चेन ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टर्मिनल ऑक्सिडेशन सो ऑदर नेम्स सगळ्यात अगोदर प्रिपेअर करा त्यानंतर या प्रत्येक पाथवेचं लोकेशन जे आहे ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे ग्लायकोलायसिस कुठे होतं सो ग्लायटो ग्लायकोलायसिस होतं सायटोप्लाझममध्ये क्रेप सायकल कुठे होते क्रेप सायकल ऑकर्स इन द मायट्रोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स वेअर ई टी एस इज कॅरिड आउट ई टी एस इज कॅरिड आउट ऑन द सर्फेस ऑफ एफ वन पार्टिकल्स ऑर एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिजन विच आर प्रेझेंट ऑन इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेमरेन सो लोकेशन्स प्रिपेअर करा त्यानंतर या प्रत्येक पाथवेमध्ये ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्सची नावं तुम्हाला माहिती पाहिजे सो ती नावं फक्त माहिती असून चालणार नाही त्यासोबत कुठल्या स्टेपला ए टी पी फॉर्म झाला आहे आणि कुठल्या स्टेपला एन ए डी एच टूचं यूज झालेलं आहे किंवा त्याचं कन्वर्जन एन ए डीमध्ये झालेलं आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे सो ग्लायकोलायसिस क्रेव्स आणि ई टी एस यामध्ये हे फार इम्पॉर्टंट आहे बरेच जण याकडे थोडं दुर्लक्ष करतात पण सी ई टीसाठी तुम्हाला अगोदर हे प्रिपेअर करायचं की कुठल्या स्टेपला ए टी पी तयार झाला आहे कुठल्या स्टेपला ए टी पी यूज झाला आहे त्यानंतर एन ए डी एस टू असेल किंवा एफ ए डी एस टू असेल यांचं ऑक्सिडेशन कुठे झालेलं आहे हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे त्या स्टेप्स माहिती पाहिजे अँड लास्ट दॅट इज एन्झाईम्स प्रत्येक स्टेपमध्ये कुठला तरी एन्झाईम यूज केलेला आहे तो एन्झाईम तुम्हाला माहिती पाहिजे सो हे चार पॉईंट्स तुम्हाला या तिघं सायकलसाठी किंवा पाथवेसाठी कॉमन आहेत ते तुम्ही सेपरेटली प्रिपेअर करा आय नो की ते थोडं डिफिकल्ट आहे पण त्याला काही ऑप्शन नाही आहे जर एक्झाममध्ये यावर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला ते एन्झाईम जर माहिती असेल तरच तुम्ही तो अटेम्प्ट करू शकता त्यामुळे तेथे काही असं तुम्हाला लॉजिक नाही लावता येणार सो बाय हार्ट पाहिजे एन्झाईमची नावं किंवा स्टेप्स कुठे ए टी पी तयार झाला आहे सो हे हे एकदा एका पेजवर तुम्ही मेन्शन करून घ्या आणि मग त्याची प्रॅक्टिस करा ग्लायकोलायसिस आणि क्रेब्स या दोघांच्या मध्ये एक इंटरमिडिएट छोटीशी स्टेप आहे ज्याला आपण कनेक्टिंग लिंक पण म्हणतो वाईट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट इज द रिॲक्शन विच लिंक्स ग्लायकोलायसिस अँड क्रेब सायकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ॲसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट यामध्ये पायरुवेटचं कन्वर्जन ॲसिटिल को एन्झाईम ए मध्ये होतं म्हणून याला ॲसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट म्हणतात ही रिॲक्शन कुठे होते दिस रिॲक्शन ऑल्सो ऑकर्स इन द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स यामध्ये जो एन्झाईम यूज होतो तो प्रॉपरली प्रिपेअर करा आणि यामध्ये सी ओ टू पण बाहेर निघतो दॅट इज डी कार्बोक्झिलेशन सो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे याची रिॲक्शन प्रिपेअर करून ठेवा सो रिॲक्शन जी टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे ती रिॲक्शन प्रॉपरली प्रिपेअर करा आणि एन्झाईम त्यानंतर या तिघही पाथवेजमध्ये जे की पॉईंट्स आहेत ते आपण आता बघणार आहोत ग्लायकोलायसिसमध्ये स्टेप नंबर फर्स्ट थर्ड अँड नाईन तुम्ही जर बघितलं तर त्या प्रत्येक स्टेपमध्ये एम जी प्लस प्लस हा को फॅक्टर यूज केलेला आहे त्यानंतर क्रेब्स सायकलमध्ये टोटल फोर टाइम्स ऑक्सिडेशन झालं आहे दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहायड्रोजेनेशन ऑक्सिडेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन वेल डिहायड्रोजेनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हायड्रोजन त्यानंतर टू टाइम्स डी कार्बोक्झिलेशन झालं आहे ज्याला आपण सी ओ टू मॉलिक्युल्स आर रिलीज्ड असं पण म्हणू शकतो दॅट मीन्स सी ओ टू मॉलिक्युल त्या ठिकाणी बाहेर पडले आहे सो फोर टाइम्स ऑक्सिडेशन टू टाइम्स डी कार्बोक्झिलेशन वेल थ्री टाइम्स वॉटर मॉलिक्युल इज बीन यूज्ड दॅट इज हायड्रेशन सो हायड्रेशन थ्री टाइम्स झालं आहे टू टाइम्स डी कार्बोक्झिलेशन झालं आहे फोर टाइम्स ऑक्सिडेशन ज्यालाच आपण डिहायड्रोजिनेशन असं म्हणतो क्रेप सायकलमध्ये अल्फा किटो ग्लुटारेट हा एकटा असा कंपाऊंड आहे की ज्याच्याकडे फायव्ह कार्बन ॲटम्स आहे सो अल्फा किटो ग्लुटारेट इज द ओनली कंपाऊंड विच कंटेन्स फायव्ह कार्बन ॲटम इन द क्रेप सायकल त्यामुळे हा थोडा स्पेशल पॉईंट आहे तो प्रिपेअर करून ठेवा त्यानंतर ई टी एसमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीममध्ये जे सायटोक्रॉमचा सिक्वेन्स आहे तो तुम्हाला माहिती पाहिजे दॅट इज बी सी वन सी ए अँड ए थ्री हा शफल केलं हा शफल केल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये एक्झाम्सला क्वेश्चन येऊ शकतात सो बऱ्याच वेळेस ऑप्शनमध्ये हा सिक्वेन्स शफल केलेला असतो त्यामुळे तुम्हाला प्रॉपर सिक्वेन्स माहिती पाहिजे बी सी वन सी ए अँड ए थ्री वेल को एन्झाम क्यू जो आहे त्याचं ऑदर नेम आहे यू बी क्यू नोन सो हे ऑदर नेम तुम्हाला माहिती पाहिजे येस फायनली ई टी एसमध्ये एन
आणि ईटीएस या तिघांमध्ये किती एटीपी प्रोड्यूस होतात त्यालाच म्हणतात बॅलन्स शीट फॉर एटीपी ग्लायकोलायसिसमध्ये टोटल फोर एटीपी प्रोड्यूस होतात क्रेब्स सायकलमध्ये टोटल टू एटीपी प्रोड्यूस होतात तर ईटीएसमध्ये ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्पोरायलेशनमुळे थर्टी फोर एटीपीज प्रोड्यूस होतात या तिघांना जर आपण कंबाईन केलं सो इट कम्स अराउंड फोर्टी एटीपी पण एटीपीमध्ये पहिल्या फर्स्ट आणि थर्ड स्टेपमध्ये टू एटीपी मॉलिक्यूल्स हे यूज झालेले आहेत त्यामुळे आपल्याला ते या ठिकाणी सबट्रॅक करावे लागतील त्यामुळे आपला जो नंबर येतो दॅट इज थर्टी पी थर्टी एट एटीपी दॅट मीन्स वन ग्लुकोज मॉलिक्यूल आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्युसेस थर्टी एट एटीपी सो हे झालं एनर्जेटिक्स किंवा बॅलन्स शीट एटीपीचं की एका ग्लुकोजपासून आपल्याला टोटल थर्टी एट एटीपी मिळतात या थर्टी एट पैकी थर्टी फोर एटीपी आपल्याला ई टी एस ज्याला आपण ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्परायलेशन किंवा टर्मिनल ऑक्सिडेशन किंवा रेस्पिरेटरी चेन म्हणतो त्यामध्ये मिळत असतं सो या व्हॅल्यूज प्रॉपरली लर्न करा ती जी बॅलन्स शीट टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे ती एकदा ओव्हरलुक करा नेक्स्ट रेस्पिरेशन आहे अॅनारोबिक रेस्पिरेशन अॅनारोबिक रेस्पिरेशनमध्ये थ्री स्टेप्स असतात त्यामध्ये पहिली स्टेप आहे ग्लायकोलायसिस सेकंड इज डिकार्बॉक्सिलेशन अँड थर्ड वन इज रिडक्शन यामध्ये जो फायनल एंड प्रॉडक्ट आहे इथिल अल्कोहोल आणि सीओ टू हे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं आहे डी कार्बोक्सिलेशनमध्ये ऍडिशनल तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे त्यामध्ये एक कोइंजाईम यूज केला आहे दॅट इज टी पी पी थायमिन पायरोफॉस्पेट आणि त्यासोबत एक को फॅक्टर पण यूज झाला आहे दॅट इज झेड एन प्लस प्लस दॅट इज झिंक या तिघाच स्टेपसाठी टेक्स्टबुकमध्ये रिॲक्शन दिलेले आहेत एक दोन क्वेश्चन पेपरमध्ये रिॲक्शन सुद्धा विचारल्या होत्या आणि एंड प्रॉडक्ट त्याचा जो कुठला आहे तो आयडेंटिफाय करायला लावला होता त्यामुळे त्याचे केमिकल त्याचे जो काही स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे तो सॉरी केमिकल जो फॉर्म्युला आहे तो केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती पाहिजे त्या रिॲक्शन्स प्रॉपरली लर्न करून ठेवा जर अॅनोरोबिक रेस्पिरेशन लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया करत असेल तर त्यामध्ये फायनली लॅक्टिक ॲसिड तयार होतो आणि त्यामध्ये स्टेप्स पण चेंज होतात लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया जर अॅनोरोबिक रेस्पिरेशन करत असेल तर त्यामध्ये फर्स्ट ग्लायकोलायसिस होतं आणि त्यानंतर डायरेक्टली रिडक्शन होतं त्या ठिकाणी डी कार्बॉक्सिलेशन ही स्टेप मिसिंग असते त्यामुळे तुम्हाला हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे की जर अॅनोरोबिक रेस्पिरेशन लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरियामुळे होत असेल तर त्या ठिकाणी डी कार्बॉक्सिलेशन हे अपसेंट असतं अॅनोरोबिक रेस्पिरेशन कोणाकोणामध्ये होतं इट ऑकर्स इन ईस्ट फंगाय अँड सम बॅक्टेरिया सो तुम्हाला ऑर्गॅनिझम्स पण माहिती पाहिजे त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज द वर्ड विच इज डिराइव्ह फ्रॉम फर्वस फर्वस मीन्स बबलिंग ज्या ठिकाणी बबल्स प्रोड्यूस होतात त्या प्रोसेसला फर्वस असं म्हणतात आणि त्या फर्वसवरून फर्मेंटेशन हा वर्ड यूज केला आहे फर्मेंटेशनमध्ये जनरली जे एन्झाईम्स यूज केले जातात दीज आर झायमेज एन्झाईम्स सो झायमेज कॅटेगरीचे एन्झाईम्स या ठिकाणी यूज केले जातात इथे फर्मेंटेशनमध्ये टोटल फोर स्टेप्स आहेत फर्स्ट वन इज हायड्रोलायसिस सेकंड ग्लायकोलायसिस थर्ड डी कार्बॉक्सिलेशन रिडक्शन सेम स्टेप्स आहेत फक्त हायड्रोलायसिस ही एक स्टेप ॲडिशनल झालेली आहे या ठिकाणी शिक्र शुक्रोज जो शुगर केन मोलॅसिस जे असतात त्या मोलॅसिसमध्ये शुक्रोज नावाची शुगर असते जिचा यूज करून आपण फायनली अल्कोहोल प्रोड्यूस करत असतो सो अल्कोहोल प्रोडक्शनसाठी आपल्याला फर्मेंटेशन इम्पॉर्टंट आहे या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येक स्टेपमध्ये यूज केलेला एन्झाईम इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर जर फर्मेंटेशन लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया करत असेल सो दॅट इज कॉल्ड एज लॅक्टिक ॲसिड फर्मेंटेशन पुन्हा एकदा या ठिकाणी ही जी डी कार्बॉक्सिलेशन स्टेप असेल ती मिसिंग असेल सो स्टेप्स तीनच राहतील फर्स्ट वन इज हायड्रोलायसिस सेकंड ग्लायकोलायसिस अँड थर्ड वन इज रिडक्शन या ठिकाणी मिळणारा एंड प्रॉडक्ट हा लॅक्टिक ॲसिड असेल हायड्रोलायसिसमध्ये इथे जो सबस्ट्रेट यूज केला आहे दॅट इज सुक्रोज अँड इफ इट इज लॅक्टिक ॲसिड फर्मेंटेशन या ठिकाणी हायड्रोलायसिसमध्ये सबस्ट्रेट यूज केलेला आहे लॅक्टोज शुक्रोजचं बेकडाऊन टू फ्रुक्टो ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजमध्ये होतं तर लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन हे ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोजमध्ये होतं सो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे सो ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज अँड हिअर ग्लुकोज अँड गॅलॅक्टोज सो हा बेसिक डिफरन्स तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा त्यानंतर गॅसियस एक्सचेंज असं एक छोटंसं हेडिंग तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे त्यामध्ये फक्त एवढंच प्रिपेअर करायचं आहे की जे जर्मिनेटिंग सीड्स असतात किंवा फ्लोरल बर्ड्स असतात त्यांच्यामध्ये हायर रेट ऑफ गॅसियस एक्सचेंज आपल्याला बघायला मिळतो बाकीचे जे काही रेस्ट ऑफ द पार्ट्स असतात रूट स्टेम त्यांच्यामध्ये एवढा गॅसियस एक्सचेंज प्लांट्समध्ये दिसत नाही त्यामुळे प्लांटमध्ये जर रेस्पिरेशन स्टडी करायचं असेल ज्याला आपण गॅसियस एक्सचेंज म्हणतो त्यासाठी जर्मिनेटिंग सीड्स आणि फ्लोरल बर्ड हे कन्सिडर केले जातात त्यानंतर जो नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दॅट इज डिनोटेड ॲज आर क्यू सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे आर क्यू इज इक्वल टू सीओ टू अपॉन ओ टू वट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन व्हेरी सिम्पल द व्हॉल्युम ऑफ सीओ टू रिली
फैट्स एक्जाम्पल तुम्हारा टेक्स्टबुक मे दिल है ट्रिपाल मिटीन सो हे एक्जाम्पल लक्षा ठेवा ट्रिपाल मिटीन सा वैल्यू है जीरो पॉइंट सेवन और एनोरोबिक रेस्पिरेशन जिथे ऑक्सिजन यूज हो डिनॉमिनेटर का जीरो ही वैल्यू आना है तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन सा जीरो डिवाइड ने जीरो ने अपन डिवाइड करना आहोत मनु ती वैल्यू है इन्फिनिटी सो कार्बोहाइड्रेट वन प्रोटीन जीरो पॉइंट नाइन फैट्स जीरो पॉइंट सेवन एनोरोबिक रेस्पिरेशन इन्फिनिटी ऐज वेल तैसोब ज्या रिएक्शन्स दिल्ली है रिएक्शन्स पुम्मी प्रॉपरली प्रिपेर करा सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के वैल्यूज लक्षा ठेवा टॉपिक मे लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकन्स जे तुम्हें थेरी एक्जाम में प्रिपेर के रेस्पिरेशन का यूज एक्जैक्टली कुछ होते क्या सिग्निफिकन्स है तो फ्त एक ओवरलुक कर सो य चैप्टर मे एवडे पॉइंट्स इम्पॉर्टंट है होप सो तुम्हारा हा चैप्टर समझला पॉइंट्स नोट डाउन करूँ घया